Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar cuáles son las restricciones o las obligaciones que debes cumplir de acuerdo al nivel de alerta que se encuentra el departamento en la cual tú vives, ¿ok? Estas restricciones se van a empezar a aplicar desde el día lunes 12 de julio hasta el domingo 1 de agosto. Bien, recordemos que los cambios son cada tres semanas. Eh, vamos a ver cuáles son primero eh, las restricciones para, las, para los departamentos, porque ahora se ha englobado en departamentos, ya no se ha disgregado en provincias, sino en departamentos eh, que se encuentran en este nivel de alerta moderado. Y los departamentos son los siguientes, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura y Ucayali. Es decir, vamos a verificar cuál es el toque de queda de, de todos los departamentos a nivel nacional y cuáles son las restricciones como el tema del aforo. Como por ejemplo, para, estas, para estos departamentos el aforo es el siguiente, el que tú ves en la pantalla. Para casinos, máquinas tragamonedas, gimnasios el 50%, centros comerciales 50%, tiendas de abastecimiento 60%, restaurantes 60% y así todo el aforo que tú ves en la pantalla. Bien, como por ejemplo actividades de clubes deportivos el 60%, bancos el 60% y vamos a ver si en este caso para estas provincias, o perdón, para estos departamentos eh, aquí uno empieza el toque de queda. En este caso empieza a la medianoche que es desde las 2.00 horas hasta las 4 horas de la mañana. Bien. Eh, no hay restricción de uso de playas, como ustedes pueden ver, pueden usar las playas sin problema alguno, tampoco hay un tema de aforo en las playas, así que sin problema lo podrían usar. Ahora vamos a, a ir al siguiente nivel de alerta, que en este en caso es el nivel de alerta alto. En este nivel de alerta alto se encuentran la mayoría de los departamentos, y en este caso está Amazonas, Anca, Chapurima, Gayacucho, Cajamarca, la provincia constitucional del Callao, Cusco, Huancabelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno, San Martín y Tumbes. Eh, respecto al aforo, es el siguiente, eh, va de un 40 a un 60% respetando todos los protocolos que correspondan, como por ejemplo los centros comerciales hay un aforo del 40%, tiendas de abastecimiento 60%, restaurantes 50% y así sucesivamente eh, los aforos que ves en la pantalla como también hay aforos en espacios abiertos que no tienen ningún límite como por ejemplo las actividades de clubes deportivos las artes escénicas, restaurantes al aire libre eventos empresariales al aire libre porque los restaurantes en, en, en zonas cerradas sí hay un aforo del 50% eso hay que tenerlo en cuenta tampoco hay una restricción respecto al uso de playas por ejemplo podrían usar las playas sin problema alguno las restricciones aquí se sí han variado, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, también aumenta el, el tema del toque de queda, es decir, se reduce las horas en toque de queda, que es de, de 12 de la medianoche, que es de las 00 horas hasta las 4 horas de la mañana. El transporte interprovincial es libre, no hay ningún tema de, de aforo tampoco. Y aquí también está la otra novedad, que ahora los, los domingos sí se permite el uso particular de vehículos, ¿no? Hasta, hasta el día domingo, 11 de julio, no se permite en, en, las, en los departamentos que están en el nivel de alerta alto, estaba restringido, pero a partir del día lunes 12 ya se va a permitir sin problema alguno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, recordemos que estas medidas inician del 12 de julio al 1 de agosto. Y para estos departamentos que están en el nivel de alerta muy alto, que son los departamentos del sur del país, Arequipa, Moquegua y Tacna, tienen los siguientes foros, son los, eh, los departamentos que tienen un poquito más de restricciones, que sus aforos vienen del 30 al 50%, como por ejemplo eh, el aforo en tiendas comerciales, galerías, conglomerados es el 30%, tiendas por departamentos, supermercados, el 50%, perdón, tiendas por departamento el 30%, eh, mercados de abasto, supermercados, farmacias es el 50%, restaurantes es el 40% y así sucesivamente los aforos que tú ves en la pantalla. Ah, también hay este, actividades en espacios abiertos sin ningún aforo, es decir, al 100%, eh, como por ejemplo las artes escénicas en espacios abiertos, enseñanza cultural en espacios abiertos, zoológicos, restaurantes en espacios abiertos, y así, lo que, y así lo que tú ves en la pantalla. ¿Ok? Ahora, respecto a este 
a este nivel de alerta muy alto hay eh, las siguientes restricciones, por ejemplo, aquí se prohíben los eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. Eh, respecto a los domingos, aquí se prohíbe el uso de vehículos particulares. Es decir, los domingos tú sí puedes salir normal, pero sin tu vehículo particular. Eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto al toque de queda, el toque de queda aquí empieza a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y res respecto al transporte interprovincial terrestre... El aforo se permite entre un 50 a 100%, depende a, la, a las propias regulaciones que, que están dadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Bien? El uso obligatorio, es, es obligatorio el uso de doble mascarilla en estas provincias y el protector facial es sugerido. ¿Bien? Y bueno, hay que cumplir las exigencias de todos los protocolos que, que se establecen. ¿no? Respecto al nivel de alerta extremo, por primera vez no hay... Eh, provincias ni departamentos que estén en el nivel de alerta extremo así que solamente han quedado tres niveles de alerta moderado, alto y muy alto esperemos que las cosas sigan mejorando y que todos los que estén ya programados para sus vacunas que se vacunen para los que faltamos todavía nos vacunen también lo más pronto posible bien amigos esperando que te haya servido esta información para esto en este video conmigo será hasta la próxima cuídense